我是米莎控，我是妮娜，我跟妮娜现在来到了米子鬼太郎机场。说到鸟曲呢，其实除了他们最有名的《沙丘》是必去以外、嗯，这些经典景点以外呢，当地还有两个很重要的动漫作品是大家来鸟曲一定会去的，就是《鬼太郎》跟《柯南》，他们的作者都是来自鸟曲，所以鸟曲这个地方就是有非常多的《鬼太郎》跟《柯南》相关的景点是大家来回去收集的。这一支影片呢，就是要带大家来个《鬼太郎》的圣地巡礼，《鬼太郎》的圣地巡礼呢，从机场开始就有非常多彩蛋，那我们现在就带大家去看一下。那鸟曲这边很特别，除了柯南机场之外呢，这边还有一个鬼太郎机场。米子机场呢，之所以会变成鬼太郎机场，是因为鬼太郎的作者水木茂呢，他就是鸟曲静冈市出生的。那个这个机场就是在静冈市这边，在二零一零年之后呢，这一个机场就被改名叫做鬼太郎机场了。楼这边还有一个地方，可以在这边坐着跟鬼太郎一起拍照。耶、yeah. ！而且这边呢，还有鬼太郎的衣服可以穿哦，可以穿这个衣服跟鬼太郎一起拍照。那这个角色呢，也是鬼太郎的好朋友之一——水泥墙，在有危机的时候就会变成一块墙壁，跟他合照一下。你哪边水？二楼这边还有可以扭蛋，而且这边的扭蛋都是鬼太郎的，像这个弹力球的扭蛋就超级可爱的，把他们的角色都封在这个弹力球里面，感觉小朋友会爱。然后这一个呢是鬼太郎角色的徽章，它还有隐藏版的，但是他们都有换成那个机场的衣服哦，哎，这可以，超酷的。这个眼球老爹的水耶，它的造型也太可爱了吧！第一次看到这么精致造型的水，而且这感觉可以稍微重复利用一下。鬼太郎的一百周年纪念款哦，这个感觉要买起来做一下纪念。而且还有这个眼球老爹的鱼板印它的图案，很精致哎。这里写还有鬼太郎的很多周边的零食也都有，像是这个洋芋片，还有煎饼，上面都有印图案，很精致哎、欸哦，都是走机场才有的。没错，还有这个鬼太郎的铜锣烧在这边、哦，而且里面还有放栗子哦。我觉得很好吃，对啊，然后这边也都是，哎、欸，这个这个这个这个这个，这好可爱哦、喔，造型很精致哎，它的角色都变成这个小馒头了，好多哦、喔，哦，这还有丹麦哎，可以买一个回去试试看，这边也都有鬼太郎角色的小周边，这个是放牙签的，然后这个是磁铁角色磁，对，这个感觉是 Q 版的鬼太郎，好可爱，对啊，这蛮可爱的，比较现代的感觉。这上面还有一些可爱小吊饰。哦。我们现在来到了静港大鱼市场，看我背后有一个超级大的鬼太郎雕像。这个鬼太郎雕像呢，是日本第一大的鬼太郎雕像。大家看到他手上还有拿一只螃蟹。静港大鱼市场呢，是专门在卖松叶蟹的。松叶蟹是日本最高级的螃蟹。大鱼市场呢，就有聚集了非常多的松叶蟹可以品尝。我们还有拍另外一支影片，是详细带大家去逛大鱼市场，大家要记得去看哦。苏南呢？握手。
我们从进港车站这样一路走过来，除了这些主要角色之外，还有各种日本的妖怪，超级有趣。这样一路走过来，就真的觉得日本这些地方真的很用心哎、欸，不只是这一个水木茂大道，连两旁的店家招牌上面都会有一些鬼太郎的元素在。逛得很开心，同时也会觉得这是喵雀人，真的是太可爱了。我们现在来到水木茂大道上的妖怪神社，大家可以看到这边有一个眼球老爹的眼珠在动哎、欸，然后这个水就是神圣的水这样子。鸟居入口这边居然是一反木棉哎、欸，这个超级有创意的。进来神社这边呢，就可以看到好多绘马。那它的绘马也是眼球老爹的形状哦，还有水泥墙，还有一反木棉哦，角色都有、哦，很可爱。还有这一种上面画很多角色的。那这边呢，还有妖怪的御神签，大家可以来这边，可以来这边抽。哦、oh, ，他的玉手也是哎，这个不知道是保护什么哦， oh, 保眼球,眼球，这里面还有角色哦，小小的，全部都是哎，对啊，这里就是所有的会马。I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. 我们现在来到了水木茂纪念馆。那这边呢，除了鬼太郎的作品本身之外，其实也有蛮多是介绍水木茂他的其他作品跟他本身的经历。这样看下来，我才认识水木茂。我觉得他是一个非常有趣的人呢、欸。他是因为在打仗的时候呢，断了一只手臂，被南岛的原住民救起来之后，对那个南岛非常的有感情。那他也自诩为冒险家，在整个世界中到处去冒险，寻找当地的妖怪故事。他是。真的很爱妖怪，而且还带了非常多的收藏品回来，然后也把它做成作品。觉得这个人真的很酷哎，断了一只手臂还可以这么的勇敢，在世界中各地去旅行，难怪可以创造出这么棒的作品。在水木茂纪念馆的隔壁就有一个卖妖怪馒头的店。那这个妖怪馒头，它就是用眼球老爹的眼球作为造型，长得超级逼真的耶。那我们来试吃看看。哦，它整个都是豆沙，我以为是大福，但是豆沙包，价钱一根是四百元。我们逛完之后发现鬼太郎出来嘞。Hello。哈哈哈哈哈。真的真的真的。耶。大家有没有发现这一条路长得有点不一样？我们正在踩在一反木棉的身上，大家有看到这个是眼睛，然后两旁是他的小手，好用心哦，连这一条路都可以做这么有趣哎。
们现在来到 JR 的进港站了。那这一站呢，也是我们鬼太郎圣地巡礼的最后一站。这一站呢，又叫做鬼太郎站。真的，一过来就可以看到超级多跟鬼太郎相关的东西，像是雕像啊，还有背后这个很大的背板。二楼这边还有鬼太郎鬼屋。那进站之后呢，还可以搭到鬼太郎电车。整个就是沉浸在鬼太郎的世界里。那我们现在就来带大家逛一下这个车站，最喜欢收集日本各地的特色油桶了。那这边就是鬼太郎造型的油桶，这边还很细心的画了明信片的样子，这个也会想要拍照哎、欸。一到站前呢，就可以看到这个水木茂老师在作画的雕像。这个就是水木茂老师，而且他超级精致的地方是，真的有画的漫画、欸。看这个是鼠男，然后这应该是鬼太郎吧？他作画的样子，我觉得这个超细致的。鬼太郎在这边看他作画，好可爱、喔，好可爱哦、喔。跟大家介绍一下鬼太郎站，它是有这个鬼太郎车站沿线站名的地图。这个地图本身就是鬼太郎的角色一反木棉，每一个站呢，其实都是用他们角色名字去取的哦，我觉得超级精致的。他是本来就是叫这个角色名字吗？他其实本来有他们的名字，因为为了要配合这个鬼太郎车站的世界，所以就把每一个站的站名都改成了妖怪的名称。像是我们现在在的进港车站，正式名称是进港车站，但是这边就是把它写成是鬼太郎车站。像最后一站的米子站，就是改成叫鼠南站这样子。在站内呢，就可以看到鬼太郎列车的时刻表。我觉得班次还蛮多的，大概两个小时就有一班是鬼太郎列车，所以大家应该有很大的机会可以搭到哦。而且它的样式总共有，这里有五款。感觉列车里面应该也会有很多鬼太郎的装饰，大家想不想看啊？好想看<笑>，想不想看我们开箱<笑>？今天真的是逛了超级多鬼太郎的地方、欸，对，觉得有就是更认识这一部动漫的感觉，对，因为像是我们一开始就先去机场嘛，机场就有非常好拍、非常多的鬼太郎的相关的展示可以拍照，还有水木茂大道，真的是整条路都超级多相关的东西，而且你走在路上还可以看到鬼太郎造型的公车啦，或者是电车，全部都是水木茂，真的很有鬼太郎世界的感觉。我觉得花个半天到一天。差不多，对，就真的是可以里里外外完整的了解《鬼太郎》这一部作品。就算是没看过《鬼太郎》人，我觉得其实也可以玩得蛮开心的。真的，对，他的世界观就非常的可爱，有一种怀旧复古的小漫画的感觉。鸟取真的是太多可以玩的地方了，真的。动漫迷也好，或者是一般的观光客来这边一定都可以玩得超开心的。那我们还有另外一支影片是介绍鸟取的观光美食，大家有兴趣的话记得去看哦、喔。还有一支影片呢是介绍名侦探柯南的圣。地巡礼，大家也要记得看哦。这一支影片就到这边结束。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞，然后也别忘了订阅这个频道跟分享出去哦。我们频道最近也开启了会员功能，有喜欢我们的影片的话，记得加入会员支持我们做更多好的影片哦。那我们就下一支影片见啦，拜拜。Bye bye